விருப்பம் நான் உம்மோடு நடக்க வேண்டும் உம்மை நான் அண்டி கொள்ள வேண்டும் கர்த்தரத்தில் நெருங்குகிறவர்களுக்கு அவர் நெருங்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு மூன்று காரியத்தை வேதத்திலே நாம் பார்க்க போகிறோம் அன்றோடு நெருங்கி நடப்பது எப்படி என்று ஆண்டவரே அனுபவமாய் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பார்க்க போகிற காரியம் எப்ரேர் பதினொன்று ஆறாவது வசனம் அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க போகிறேன் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் முதல் காரியம் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரை நாம் அண்டி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் 
in God. Anga pating na rende karyon solle dera dera. Nam yede viswasi kero. Nige pating na anga our undentu, our tamay theedu rolikku balanali kira varendu. Idai nam viswasi kero endu. Apni viswasi kya mal nam vando mental, namre krista varke or payanatcha or varke ayrukum. Our theedu rolikku our balanali kira varenge. Indrekyo nam kangro, our அண்டிக் கொண்டவர்களுக்கு எல்லாம் அருமையாக அதிசயமாக அவர் நடத்துகிறவர் ரேத்திலே நாம் காண்கிற எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் அவர் சொன்னதை அப்படியே நம்பினார்கள் அழகாக ஒருத்தர் இப்படி டிஃபைன் பண்ணுகிறார் ஃபேத் இஸ் லேர்னிங் டு டேக் காட் அட் இஸ் வேர்ட் விஸ்வாசம் என்பது என்ன அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுவது ஃபேத் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் அஸ் ஒன் மேன் ஆஃப் காட் டிஃபைன்ட் காட் செட் இட் I believe it and that settles it. What do you mean? God said, I am a number. I am a number. I am a number. I am a number. That settles it. There is no more doubt. There is no more confusion. We are going to be a number. 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 நம்முடைய கிரியைகளினால் நம் தேவனுடைய பரிசுத்த பிரசனத்துக்குள்ளே வர முடியாது ஏசையா அறுபது நாளில் எப்படி சொல்வது நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக அழுக்கான கந்தைகள் நாம் எப்படி அவருடைய பிரசனத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் என்றால் நாம் செய்கிற நன்மையினால் அல்ல அவர் நமக்காக சிலுவையில் சம்பாதித்த அந்த ரட்சிப்பின் நிமித்தம் தான் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம் வர முடியும் அதுதான் முதல் அடிப்படையான காரியம் விஸ்வாசம் இல்லாமல் நம்ம அவரை தரிசிக்க முடியாது அவரை தேடுவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் ஒரு நாத்திகர் கூட்டத்துல போய் வேடல நின்று கடவுளே இல்லைன்னு எத்தனையோ கருத்துக்களை சொல்லி சொல்லி அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு அவர் பொதித்து கொண்டே இருந்தாராம் அவர் ஏன் கடவுள் இல்லை என்று நம்புகிறார் என்று ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை வச்சு வச்சு பேசினார் கடைசியாக அவர் ஒரு சவால் விட்டார் அவர் சொன்னாராம் நான் இவ்வளவு கடவுள் இல்லை என்று எத்தனையோ சான்றுகள் மூலமா உங்களிடத்துல சொல்லி இருக்கிறேன் இப்பொழுது நீங்க யாராவது ஒருத்தராவது வந்து கடவுள் இருக்கிறாரா என்று சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் யாரும் எழும்பல்ல கப்பு சிப்புன்னு எல்லாரும் உங்க குவைட்டா இருந்தாங்க ஒரே ஒரு வயதான தாத்தா பின்னாடி இருந்த எழும்பி நின்று சொன்னாரான் தம்பி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாமா என்று கேட்டாராம் உடனே இவர் சொன்னாராம் வாங்க தாத்தா முன்னாடி வந்து நீங்க சொல்லுங்க அப்ப வயசானவர் மொல்லமா மேல ஏறி அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏறி நின்று அவர் மைக் அவர் கை அவருக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சார் நான் தாத்தாவோ அந்த ஒரு பழ உள்ள தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து ஒரு ஆரஞ்ச் பழம் அதை எடுத்து எல்லா தோலையும் உரிச்சு ஒன்னொன்னா வாயில போட்டு 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 சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தாராம் அப்போ கடைசியில் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே இந்த தாத்தா அந்த தம்பி இடத்துல கேட்டாராம் அந்த நாத்திகத்துல கேட்டாராம் இந்த பழம் எப்படி இருந்துச்சு உடனே அவருக்கு கேட்டாராம் என்ன தாத்தா நான் என்ன பைத்தியக்காரனா நீங்க என்ன அப்படி கேட்குறீங்க நான் இதை ருசிக்காமல் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ அவர் சொன்னாராம் தம்பி நீ ஆண்டவர் யார் என்று அறியாமலே கடவுளே இல்லை என்று சொல்லுகிறாயே நீ பைத்தியமா நான் பைத்தியமா என்று கேட்டாராம் கர்த்தர் நல்லவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு அவர் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் அவர் மீது நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவர் ஜீவிக்கிறவர் அவருடைய வார்த்தையை நம்பி நடக்கிறவர்களுக்கு தான் அவரோடு அண்டி கொண்டு நடக்க முடியும் ரெண்டாவது காரியம் நாம் பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் படிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆமோசன் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ ஆங்கிலத்தில் இட்ஸ் ஹவு கேன் டு வாக் டுகெதர் எக்ஸப்ட் தே பி அக்ரீட் ரெண்டாவது காரியம் என்னவென்றால் ஆண்டவரோடு நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால் அவரோடு ஒருமனப்பட்டு நடந்தால் தான் நடக்க முடியும் அவர் ஒன்று சொல்ல நாம் இன்னொன்றை செய்தால் அவரோடு நாம் நடக்க முடியாது ஒரு கணவன் மனைவி சேர்ந்து அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்குள்ள ஒருமனம் இல்லாட்டா நடத்தவே முடியாதுங்க அவர் ஒன்று சொல்ல இந்த அம்மா இன்னொன்று செய்ய அந்த அம்மா ஒன்று சொல்ல ஐயா இன்னொன்று செய்தா குடும்பம் நடக்கவே முடியாது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப் உலக ரிலேஷன்ஷிப்லேயே பார்க்குறோம் அந்த ஒரு ஒருமனம் இல்லாட்டா அந்த ஒரு உறவு நடக்கவே நடக்காது அதே தான் ஆண்டு சொல்கிறாரு இருவர் ஒருமனப்பட்டு நடக்காமல் இருந்தால் நாம் எப்படி சேர்ந்து நடப்போம் அப்படி நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய வழிகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவரோடு நாம் அக்ரி பண்ணி நடந்தால் தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அவரை அனுபவமாய் நாம் பெற முடியும் இது ரெண்டாவது காரியம் டு வாக் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் காட் முதல் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம் டு வாக் இன் ஃபேத் Second is to walk in agreement with God. Third, we will talk about the work of Yovan and the Suvisation. Let's talk about the work of Yovan and the Suvisation. I am the one who is the one who is the one who is the one 
அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் வேதம் சொல்லுகிறது எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் அவருடைய ஜனங்களிடத்தில் பேசினாரோ வேத புஸ்தத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுவிசேஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய ஜனங்களிடத்தில் பேசும் பொழுதெல்லாம் காதுள்ளவன் கெக்க கடவன் காதுள்ளவன் கெக்க கடவன் மறுபடியும் மறுபடியும் அவர் சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு வெளி வெளியில் பார்க்கணும் காதுகள் இருக்குது தான் ஆனால் ஆண்டவர் பேசுவதற்கு நமக்கு ஆத்மீக காதுகள் தேவை அவர் சொல்லுகிற காரியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த காதுகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நான் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு எப்பொழுதும் ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆண்டுடைய சத்தத்தை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ளுவேன் அவர் அப்படி பேசினார் என்றால் அவருடைய சத்தம் என்று நான் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அது கருத்துடைய சத்தமா இல்லை அது பிசாசுடைய சத்தமா இல்லை என்னுடைய ஓன் குரலா அதை நான் எப்படி பகுத்தறிய முடியும் என்று ரொம்ப குழம்பி இருந்த காலங்கள் எனக்கு என்னுடைய ஏழி வயசில் நான் வளர்ந்தது ஒரு கிறிஸ்தவ பின் பின்னணியம் அல்ல எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பின்பாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு அது ஒரு கேள்வியாக இருந்தது அவனுடைய சித்தத்தை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ளுவேன் அவருடைய சத்தத்தை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ளுவேன் அப்படி ஒரு நாளைக்கு எனக்கு தெளிவாக ஆண்டவர் எனக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமாக பேசினார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் அப்படின்னா அதற்கு என்ன தேவை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் கற்றுக்கொண்ட காரியம் உன்னுடைய காதுகள் என் வசனத்துக்கு தீட்டுப்பட்டிருக்கிறதா it is very important to remind ourselves that we need to be tuned to the word of god avar sollugirade kekka vendum endral nammude kaadugal avar pesuradhukku tune pannirukoma endru nam adane sindhikka vendum modhal kaaryam paathom viswasathil nadakka vendum avare andikolla virumbinal rendavathu kaaryam paathom avarodu orumana pattu nadandal oliye nam nadakka mudiyadu moonravathu kaaryam நமக்கு அவர் பேசுவதற்கு காதுகள் தேவை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் ச ஒரு ஊழியக்கார அழகாக சொல்லுவார் சிலவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் வாசிப்பதற்காக வாசிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு சிலரோ வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வழிகளை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாசிக்கிறார்கள் என் நாடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் அவர் நம்முடைய மேற்பராக இருக்கிறார் அவர் நம்மளை நடத்துகிறவர் அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படுந்து நடக்கும் பொழுது என் நாடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வசனங்கள் மூலமாய் கருத்தர் உங்களோடு தொடர்ந்து பேசுவாராக இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாரமாக இருக்கட்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேவனை த தேடுவது ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் நாம் ஜவுமனோமா எங்களை நேசிக்கிறீங்களா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்திலே மறுபடியும் உடைய சமூகத்திலே வரத்தக்கதான ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்தபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அன்றைய சத்திய தேவனின் பூரண வாழ்வை நாங்கள் அனுபவமாய் பெற வேண்டும் உம்மோடு கிட்டி சேர வேண்டும் உண்மை நெருங்குறவளுக்கு நீர் நெருங்குகிற தேவன் என்று நாங்கள் காண்கிறோம் உம்முடைய வேதத்தை விசுவாசித்து நீர் உண்டென்றும் உண்மை தேடர்களுக்கு நீர் பல நடிக்கிற தேவன் ஐயா விசுவாசத்தில் நடக்க கிருபை செய்தர்களும் உம்மோடு ஒருமனப்பட்டு நடக்க கிருபை செய்தர்களும் உம்முடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து உண்மை பின்பற்ற கிருபை செய்தர்களும் அன்றைய நாங்கள் அநேகருக்கு கனி கொடுக்கிற ஒரு மரமாய் எங்களை வைத்தருளும் வேதத்தை தியானிக்கிற உங்களுடைய ஜனங்கள் பாக்கியவான் என்று சொன்னீரே அதை கடைபிடிக்கவும் அப்படியே நாங்கள் சுவாமி உண்மை நம்பி நடக்கும் கிருபை செய்தர்களும் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ராஜா குடும்ப குடும்பமாய் உங்களுடைய கரத்திலே வைக்கிறோம் இந்த கடைசி காலங்களே உமக்கென்று வாழவும் முழுமையாய் தங்களை அர்ப்பணித்து உங்களுடைய சித்தத்தை செய்யலாய் அன்றே காத்து கொள்ளும்படிக்கு வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய வருகை தாமதமானால் எங்களை விழாமல் காத்து கொள்ளும் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே உங்களை இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக சந்தித்ததில் மிகவும் சந்தோஷம் தெய்வன் உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ கிரேட் வீக்